ഇത് മുഹമ്മദ് യാസിൻ ഒരു ഇടത്തരം കുടുംബത്തിൽ നിന്നും കഠിനാധ്വാനം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ഉന്നതിയിലെത്തിയ യുവാവ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ഓൾ ഇന്ത്യ അഗ്രികൾച്ചർ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടി അതുപോലെ കേരള എൻജിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിൽ പതിനഞ്ചാം റാങ്ക് നേടി മികവ് കാട്ടി മികച്ച കലാലയമായ ഐ ഐ ടി മദ്രാസിൽ നിന്നും ബി ടെക് എം ടെക് എന്നീ കോഴ്സുകൾക്ക് ശേഷം പ്രമുഖ അമേരിക്കൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പനിയായ ഇന്റലിൽ ജോലി ചെയ്തു വരുന്നു യാസിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് എന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് യാസിൻ ചെമ്പൻ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഐ ഐ ടി മദ്രാസിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബി ടെക്കും എം ടെക്കും കഴിഞ്ഞു ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റുമായി അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ ഇന്റലിൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഹാർഡ്വെയർ എഞ്ചിനീയറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചത് നജാത്ത് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പെരുവള്ളൂരിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ പി കെ എം എച്ച് എസ് എസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എഡറിക്കോഡിലാണ് ഞാൻ പ്ലസ് ടു പഠിച്ചത് പ്ലസ് ടു പഠിച്ചതിന് ശേഷം പ്ലസ് ടുവിൽ എൻട്രൻസ് എഴുതി അപ്പോൾ കാലിക്കറ്റ് എൻ ഐ ടിയിലൊക്കെ സീറ്റ് കിട്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ പക്ഷേ ഐ ഐ ടിയെ കിട്ടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു വർഷം കൂടെ എൻട്രൻസിന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പല ബ്രില്ലിയൻറ്റിൽ പോയി അവിടെ ഒരു വർഷം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഐ ഐ ടിയിൽ കിട്ടി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഐ ഐ ടിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു ഡുവൽ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമിന് ബി ടെക്ക് എം ടെക്കും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചേർന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അവിടെ നിന്ന് പാസ് ഔട്ടായി സ്കൂളുകൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എൽ പി യു പി ക്ലാസ്സുകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേഖലകളിൽ എവിടെയും പഠിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം കൂടുതലായിട്ടൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ പക്ഷേ ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്സ് ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അന്നേ ഒരു താല്പര്യം എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാമെന്ന് പിന്നെ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വെറുതെ എഞ്ചിനീയർ ആയതുകൊണ്ട് വലിയൊരു കാര്യമില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പം അപ്പോഴാണ് കേട്ടത് ഐ ഐ ടി എന്നുള്ളൊരു സാധനമുണ്ട് അത് പഠിച്ചാൽ നല്ലതാണ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ അപ്പം ഇനി എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ എത്തിക്കൂടാന്ന് ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഐ ഐ ടിയിൽ എത്തിപ്പെടുന്നത് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നോ ഒരു വലിയൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു മാർഗദർശം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ന ആളെ റോൾ മോഡലാക്കിയിട്ട് പോകണം എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള അതൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല വീട്ടിൽ നിന്നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കണം പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാവരും കാരണം ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് കാരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റെ ഉപ്പ ഗൾഫിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഗൾഫിലാണ് ജോലി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും പഠിക്കണം പഠിക്കണം എന്ന് പറയും പക്ഷേ എന്ത് പഠിക്കണം എങ്ങനെ പഠിക്കണം ഏത് രൂപത്തിൽ പഠിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കും ചിലരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചിലർക്ക് ധാരണ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ കുറെ ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും അങ്ങനെ അങ്ങനെ വെച്ചടി 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 നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഐ ഐ ടി എന്നുള്ളത് കേൾക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഐ ഐ ടിയിൽ കൂടെ പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾ എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ കോച്ചിങ് എടുത്ത കുട്ടികൾ വരെയുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനിത് കേൾക്കുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണ് തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എന്നിട്ടും അപ്പം അപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ നമ്മളെ മുന്നിൽ ഓൾറെഡി ഇത് കിട്ടിയ ഒരാളില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചത് നമ്മളെ നാട്ടിൽ നമ്മളെ ഈ ഗ്രാമത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ മാത്രമായിരുന്നു അതിനുശേഷം പ്ലസ് ടു വരെ പഠിച്ചത് നമ്മളെ നാട്ടിൻ പുറത്തുള്ള കുട്ടികൾ മാത്രമായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു കേരളത്തിലുള്ള ഒരു നല്ല കുട്ടികളൊക്കെ കാണുന്ന ഞാൻ എൻട്രൻസിന് പഠിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് തന്നെ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഐ ഐ ടിയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികളും ഹൈലി നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള അതായത് ഫാമിലിയിലൊക്കെ നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ആളുകൾ ഫാമിലിയിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ റൂമേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഡോക്ടറാണ് അവൻ കുറെ കാലം ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അവനായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും നമുക്ക് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഇന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പോലും നമ്മൾ ഒപ്പിച്ചൊപ്പിച്ച് പറയും പക്ഷേ
എനിക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നടി നല്ല കോളേജിൽ പഠിച്ച് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോളേജിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അടിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അവിടുത്തെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ഇഷ്ടങ്ങൾ കോളേജിൽ പഠിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് നല്ലൊരു ജോലിയിൽ എത്തണം പൊസിഷനിൽ എത്തണം നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ചുറ്റുപാടുകളൊന്നും നിങ്ങളെ മാറ്റർ ചെയ്യില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ഏത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് ആരും ചോദിക്കില്ല നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അനുവദിച്ച ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചിലവഴിക്കുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ വിജയിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ അത് എത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു ആറാം ക്ലാസ് ഏഴാം ക്ലാസ് മുതൽ ഉള്ള ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഫുൾ എ പ്ലസ് വാങ്ങുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അത് അതായിരുന്നു അന്നത്തെ ഒരു ലോകം നമ്മൾ പറയില്ല കിണറ്റിലെ തവളകളെ പോലെ അപ്പോൾ അലഹമ്മദില്ല അത് കിട്ടി അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ എൻട്രൻസ് ഉണ്ട് എൻട്രൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കുട്ടികളെന്നെല്ലാം ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം അവൈലബിൾ ആയ ഒരു പത്ത് പതിമൂന്ന് ലക്ഷം ആളുകളാണ് ഇതിൽ മാറ്റിയിരിക്കുക അപ്പോൾ അവരെ ഇടയിൽ നമ്മൾ സെലക്റ്റഡ് ആവണം അപ്പോൾ ആ ഒരു രൂപത്തിലുള്ള പഠനം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഇത് കൂട്ടി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഐ ഐ ടിയിൽ എത്തിപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഐ ഐ ടിയിൽ പിന്നെ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് പഠിച്ചു എല്ലാം വിജയിച്ചു പിന്നെ അവസാന സമയത്ത് പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ സമയം വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ എല്ലാം അഞ്ച് വർഷം പഠിച്ചത് എന്താണെന്ന് ഒന്നും കൂടി റിക്കവർ ചെയ്ത് ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു അലഹമില്ല നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കമ്പനിയിൽ തന്നെ ജോലി കിട്ടി നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാട് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് പഠിച്ച് നല്ല ഉന്നതിയിൽ എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് മനസ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈക്ക് പുറപ്പെട്ടിട്ട് ആ വൈ എത്തുന്നിടത്ത് എത്തട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇന്ന വൈ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങോട്ട് ചൂസാണ് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകണം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകണം സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതിന് പരീക്ഷയുടെ തലേ എന്ന് മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം അന്നാന്ന് എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ എന്തൊക്കെയാണോ അതിന് കവർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ മേഖലയാണെങ്കിൽ ഓരോ മേഖലക്കും അത് കവർ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് പോയാൽ ഫൈനലി എന്തായാലും റിസൾട്ട് കിട്ടും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആരും എവിടെയും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് കിട്ടും പിന്നെ പഠിക്കുന്നവരോടൊക്കെ എനിക്കൊരു ഉപദേശം തരാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ പഠിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം അത് എല്ലാ ഏത് നിങ്ങൾ സയൻസിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൽ പോകണമെങ്കിലും കൊമേഴ്സിൽ പോകണമെങ്കിൽ എവിടെ ആവശ്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നാഷണൽ ലെവൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലൊക്കെ പോകുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും സൈഡായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടെടുക്കുക പത്രം വായിക്കുക അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ചുറ്റുപാടിനെ വെച്ച് നിങ്ങൾ പേടിക്കുകയേ വേണ്ട നിങ്ങൾ എന്തായാലും നിങ്ങളെ വിജയത്തിൽ